Hello everyone. Renewable energy sources in the module on the first part of the discussion. And the other way I discuss to you conventional energy sources, other ball than not conventional energy sources. Conventional energy sources. Kalangalai, Amul Ubeoichu Ripuna, energy source and conventional energy sources. Other than non renewable energy sources. For example, for Yanik, coal, other petroleum products, natural gas, nuclear energy. In a little conventional energy, some other both in conventional energy and link it, non renewable energy sources. Other than non conventional energy sources non conventional energy sources and renewable energy sources an example are solar energy tidal energy wind energy oceanothermal energy geothermal energy piezo energy biogas fuel cells ithrey aan non renewable energy sources uh, renewable energy sources and non conventional energy sources motu motu maaran paadilla conventional energy nu orna non renewable aanu non conventional energy sources nu orna renewable aanu angotu motu maarathu nam ela poem exam choyikkunna edengil mini 4 edana alengil ini 2 ini 3 angante simple questions choyikkunna oru bhagam aanu ee megale ini adutha topic ini namakku different Different types of renewable sources we will discuss and we will discuss the portion of biogas and biomass. What is biogas and what is biomass? Biomass. Biomass is the raw material used for the production of biogas. Biogas is produced by the raw materials in the biomass. That is the word biomass. Example is agriculture waste. Manure, municipal waste, sewage, and food waste. Here the biogas. Biogas is biomass. It is formed from biomass. Biomass is produced in biogas. It is primarily gases. That is methane, carbon dioxide, that is hydrogen sulfide. This is biogas. That is the figure. That is the gas conversion technologies. Nine technologies are another. The first is thermal conversion, second one thermochemical conversion, third one biochemical conversion, fourth one chemical conversion. That is the first one. First one is thermal. Thermal conversion. Thermal conversion is a peril than the end thermal. Thermal is the heat. That is heat to oxygen in the presence of oxygen in the Biomass material or feedstocks. Feedstock is the same as the feedstock. Feedstock is the same as the white coal, 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 the white the white coal, the Biomass material where the form of energy load to matan oxygen in the presence of oxygen in the land heat use in the process of thermal conversion that is it includes combustion co-firing pyrolysis torrefaction torrefaction that is combustion first of all combustion we will see the burning of biomass in the presence of oxygen oxygen in the presence of Biomass burn chain in the combustion. Earth and co firing in the co firing in the Lana and Cheria Vitia Sunday. Biomass feedstock in the code fossil fuel in good combustion in a cold natural gas of Olota fossil fuel of the world in a biomass stock biomass feedstock then the good combined say the Katikum in a co firing. I will then the co firing. At the pyrolysis, a pulchic stand pyrolysis in the pyrolysis. Pyrolysis was conditions on high pressure environment, high temperature, 
ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽസ്യസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോ ഓക്സിജൻ ലെവൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബയോമസ് ഫീഡ് സ്റ്റോക്കിന് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പൈറോളിസിസ് അടുത്താണ് ടൊറോഫാക്ഷൻ ടൊറോഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പൈറോളിസിസിൽ ലോ ഓക്സിജൻ ലെവലായിരുന്നു ഇവിടെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബയോമാസിനെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള എനർജിയിലോട്ട് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെന് ഈ പൈറോളിസിസും ടൊറോഫാക്ഷൻ മാറുന്നത് പൈറോളിസിസ് എന്നാൽ ലോ ഓക്സിജൻ ലെവലാണ് ഈ ടൊറോഫാക്ഷൻ എന്നാൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ടൊറോഫാക്ഷൽ പൈറോളിസിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ദ സെക്കൻഡ് വോൾ തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് തെർമലിന് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള സോളിഡ് ബയോമാസ് അത് ഗ്യാസ് ആകും ആ ഗ്യാസിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓയിലാക്കി കണ്ടൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ഗ്യാസസ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഈ സൈൻ ഗ്യാസസ് എന്നുള്ളതാണ് സൈൻ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കൂടി കൂടിയ ആ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എന്ത് സൈൻ ഗ്യാസസ് കൺവേർട്ട് ബയോമാസ് ഇൻ ടു ഫ്യൂൽ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് അതായത് പറഞ്ഞാൽ ബയോമാസിന് എന്തായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂൽ ഗ്യാസസും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൈൻ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ സൈൻ ഗ്യാസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈൻ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് തേർഡ് വൺ ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഈ വേർഡ് തന്നെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ നോക്കാം അനേറോബിക് അനേറോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അനേറോബിക് ഡൈജഷൻ ഈ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ അതിന് കൂടെ പഠിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതിൽ ബയോമാസ് ബാക്ടീരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും ഷുഗർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ടും കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും മീതയിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സംഗതി കിട്ടും അതിൽ രണ്ടാമത്ത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സാധാരണ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ചാ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ബയോമാസ് അതിനെ പൾവറൈസേഷൻ പൾവറൈസേഷൻ എന്ന് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പൾവറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെയും യു പൾ അതായത് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും പൊടിക്കും അതാണ് പൾവറൈസേഷൻ എന്നിട്ട് ഈസ്റ്റും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫോർത്ത് വൺ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ കെമിക്കൽ കൺവേർഷനിൽ ഒരു വേർഡാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ട്രാൻസെസ്റ്റർഫിക്കേഷൻ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ്റെ കോമൺ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോമാണ് ട്രാൻസെസ്റ്റർഫിക്കേഷൻ ട്രാൻസെസ്റ്റർഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് അതായത് ഓയിൽസ് ഫാറ്റി ഗ്രീസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആൽക്കഹോളുകളോട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രാൻസെസ്റ്റർഫിക്കേഷൻ ഈ ട്രാൻസെസ്റ്റർഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കിട്ടുന്ന എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും സാധാരണ ഇതിൽ ബയോ ഡീസൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫോണിലെ പാർട്ട് വണ്ടർ പോർഷൻസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് കുറച്ചേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ